ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் அ செட் இதை வந்து எக்ஸாம்பிள் மூலியமா பார்ப்போம் இங்க நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் ஒன் லெட் யூனிவர்சல் செட் இதுல வந்து நம்பர்ஸ் வந்து ஒன் டு டென் இருக்கு அண்ட் ஏங்கிற செட் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் அதுல ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் இந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இப்ப நான் வந்து ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஏ டேஷ் அப்படிங்கறது நம்ம எழுதுவோம் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா இங்க ஏல என்னென்னலாம் எலமெண்ட் இருக்கோ அதை விட்டுட்டு மீதி என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து எழுதுறது தான் வந்து ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது யூனிவர்சல் செட் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சோ ஏல வந்து எனக்கு ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் ஆட் நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இப்ப இந்த ஆட் நம்பர்ஸ் எல்லாம் யூனிவர்சல் செட்ல இருக்கிற ஆட் நம்பர்ஸ் விட்டுட்டு மீதி என்ன எலமெண்ட் இருக்கோ அதை எடுத்து நான் எழுதுனேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் செட் சோ இங்க இருக்கிற ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேன்னா மீதி இருக்கிறது மீதி இருக்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ போர் சிக்ஸ் எயிட் டென் ஈவன் நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து என்னோட ஏ காம்ப்ளிமெண்டா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்க நம்ம வந்து இங்க நோட் எடுத்திருக்கேன் நோட் வந்து என்னன்னா ஏ அண்ட் ஏ டேஷ் ரெண்டுமே வந்து சப்செட்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்சல் செட்டா இருக்கும் ஸோ யூனிவர்சல் செட்டோட சப்செட்டா தான் இருக்கும் ஏவும் ஏ டேஷ் ஏதாவது ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்டும் அதே மாதிரி ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் த ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆல்ரெடி காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்ததுக்கு நான் மறுபடியும் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தேன் அப்படின்னா அது வந்து எனக்கு ஏவாவே இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்துருக்கோம் சரி ரிலேட் யு ஈக்குவல் டு அதாவது யூனிவர்சல் செட் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்புறம் ஏங்கிற செட்ல வந்து டூ த்ரீன்னு இருக்கு அண்ட் பிங்கிற செட்ல வந்து த்ரீ போர் ஃபைவ்னு இருக்கு என்னென்னலாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏ டேஷ் பி டேஷ் ஏ டேஷ் இன்டர் செக்ஷன் பி டேஷ் ஏ யூனியன் பி அது இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தென் ஏ யூனியன் பி த ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஏ டேஷ் இன்டர் செக்ஷன் பி டேஷ் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லணும் ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஏ டேஷ் ஃபைன் பண்றேன் ஏ டேஷ் அப்படின்னா ஏல வந்து டூவும் த்ரீயும் இருக்கு அப்ப யூனிவர்சல் செட்ல டூவும் த்ரீயும் விட்டுட்டு மீதி என்ன இருக்கோ அந்த எலமெண்ட் எல்லாமே ஏ டேஷ்ல வரும் சோ டூவும் த்ரீயும் விட்டுட்டா மீதி இருக்கிறது ஒன் போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சோ அதுதான் என்னோட ஏ டேஷா இருக்கும் அதே மாதிரி பி டேஷ் வேணும் அப்படின்னா பி டேஷ்ல வந்து பி பில வந்து எனக்கு த்ரீ போர் ஃபைவ் இருக்கு சோ இந்த த்ரீ போர் ஃபைவ் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு மீதி என்ன இருக்குமோ அது வந்து பி டேஷ் சோ மீதி இருக்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் டூ சிக்ஸ் சோ இது என்னோட பி டேஷ் அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுக்கும் நான் இன்டர்செக்ஷன் எழுதுறேன் ஏ டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னா காமன் எலமெண்ட்னு அர்த்தம் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் என்ன காமனா இருக்குன்னு பார்த்தா ஒன்னும் சிக்ஸும் காமனா இருக்கு ஸோ அதை நான் எடுத்துட்டு இதை ஒன்னுன்னு எழுதி வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஏ யூனியன் பி கண்டுபிடிக்கிறேன் ஏ யூனியன் பி அப்படின்னா ஏலையும் பிலையும் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி எழுதுவோம் ஸோ ஏல வந்து டூ த்ரீ இருக்கு பில வந்து த்ரீ போர் ஃபைவ் இருக்கு ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதணும் அப்படின்னா டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் என்னோட A union B ஆ இருக்கும் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் ஏ யூனியன் பி அடுத்து நான் என்ன பண்றேன்னா இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபைன் பண்றேன் ஸோ இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபைன் பண்றேன்னா யூனிவர்சல் செட்ல டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் இது எல்லாத்தையும் விட்டுடுறேன் ஸோ யூனிவர்சல் செட்ல டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் விட்டுட்டேன்னா மீதி எனக்கு வந்து ஒன்னும் சிக்ஸும் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து என்னோட ஏ யூனியன் பி த ஹோல் டேஷா இருக்கும் இப்ப இந்த ஒன்னும் டூவையும் நான் வந்து ஈக்வேட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஏ யூனியன் பி த ஹோல் டேஷ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா ஏ ஏ டேஷ் இன்டர் செக்ஷன் பி டேஷ்க்கு எனக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ இதை தான் நான் இங்க வென் டைக்ராம்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிருக்கேன் அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத நான் வென் டைக்ராம்ல எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து எனக்கு யூனிவர்சல் செட் இல்ல ஏங்கிறது செட் இந்த யூனிவர்சல் செட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு சப்செட்னு வச்சுக்கலாமே ஏக்கு வந்து நான் காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபைன் பண்ணும் அப்படின்னா ஏவை மட்டும் விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த எல்லோ கலர் ஷேடட் ரீஜியன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஏ டேஷா இருக்கும் ஓகே ஸோ ஏ டேஷ்ங்கிறத யூனிவர்சல் செட் மைனஸ் ஏ இப்படின்னு கூட எழுதலாம் சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு இங்க நான் எழுதியிருக்கேன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த காம்ப்ளிமெண்ட் செட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் லா காம்ப்ளிமெண்ட் லால என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஏ யூனியன் ஏ டேஷ் ஸோ ஏ அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் இது ரெண்டையும் நான் சேர்த்தேனா எனக்கு யூனிவர்சல் செட்டே கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஏ இன்டர்செக்ஷன் ஏ டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் போடும்போது எனக்கு நல் செட்டா இருக்கும் அடுத்த இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் லா அப்படின்னு நம்ம சொல்ல
ஸோ டபுள் காம்ப்ளிமெண்டேஷன்னா ஏ டேஷ் த ஹோல் டேஷ் ஸோ ரெண்டு காம்ப்ளிமெண்ட் நான் எடுக்கிறேன் அதை எடுத்தால் எனக்கு ஒரிஜினல் செட்டு ஏவே எனக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி லா ஆஃப் எம்டி செட் அண்ட் யூனிவர்சல் செட்டு ஸோ எம்டி செட்டுக்கு நான் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சோன்னா அது யூனிவர்சல் செட்டாக இருக்கும் யூனிவர்சல் செட்டுக்கு நான் காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சோன்னா அது எம்டி செட்டாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் செட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல்